அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஃபரீனா இது உங்க பேவரட் ஷோ ஹேட்ஸ் அண்ட் கார்டு வழங்கும் அஞ்சரைப்பட்டி ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஹர்ஷீஸ் பிரெட் கோகோ வித் ஆல்மண்ட் எஸ் நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான உணவுகள் ஒவ்வொரு விதமான வாரங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடி முருங்கை இலைகளை பற்றி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அதாவது குட்டி பசங்க ஆகட்டும் பெரியவங்க ஆகட்டும் ஏதாவது ஒரு கீரை சாப்பிடுங்க அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாலாவது கீரை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் சாப்பிட்ற கீரை வந்து முருங்கை கீரையாக இருந்தால் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா அதில் விட்டமின் ஏ சி இ பொட்டாஷியம் கால்சியம் இப்படி நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது சர்மத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கேர்ள்ஸ் நோட் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ஏன்னா வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கான விஷயம் வந்து அதில் இருக்குங்க ஏன்னா உடம்புல இருக்க கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் கம்மி பண்ணி இன் எஸ்பெஷலி ஹார்ட்டில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ராலை கம் கம்மி பண்ணி பிளட்டை வந்து நல்லா பாடி ஃபுல்லாக பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லீரலில் இருக்கிற நச்சுத்தன்மையை போக்கி உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே சிறப்பான ஒரு மருந்தாக கூட இந்த முருங்கைக்கீரை விளங்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஞாபக மருதி அதாவது ஏதாவது அது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி செஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாம் கூட இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ரொம்ப சீக்கிரமா மறந்துடுறாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு சிறப்பான மருந்து முருங்கைக்கீரை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சிறப்பான அம்சங்கள் எல்லாமே உங்களை வந்து சேரும் இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான நோட்டோட நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா அனுராதாமா வாங்க சூப்பர் அம்மா அதாவது டீ ஃப்ரீக்ஸ் இருப்பாங்க எனக்கு டீ குடிச்சா தான் இன்னைக்கு வேலையே ஓடும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பிளாக் டீ கிரீன் டீ அப்புறம் இந்த பால் டீ பட்டு உலகத்தில் இல்லாத டீலாம் நம்ம அறிமுகப்படுத்துகிறோம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் அது மாதிரி இன்னைக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு முருங்கை இலை டீ சீரியஸ்லி சீரியஸ்லி முருங்கை இலை டீ ஓகே முருங்கை இலை டீ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் முருங்கை இலை டீ தேவையான பொருட்கள் முருங்கை இலை ஒரு கட்டு ஏலக்காய் பத்து இஞ்சி தேவையான அளவு கருப்பட்டி தேவையான அளவு தண்ணீர் இரண்டு டம்ளர் ஓகே வெரி சர்ப்ரைஸ் இது எப்படி பண்ண போறோம் இப்ப தண்ணி எடுங்க தண்ணி எடுங்க அந்த 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 கிளாஸ் எடுங்க அந்த கிளாஸ் 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 பெரிய கிளாஸ் குயிக் குயிக் இதில் ரெண்டு கிளாஸு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஓகே சூப்பர் அதாவது இந்த முருங்கை இலை டீ அப்படிங்கிறது வந்து புதுசான ஒரு விஷயம் தான் இன்ஃபேக்ட் வெளிநாடுகள்லாம் இந்த முருங்கை இலை இருக்கு இல்லையா ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி அதில் டீ வந்து போடுவாங்க த திங் வெளிநாட்டுக்கு நமக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் வெளிநாட்டில் வந்து அவங்க ரொம்ப சீரியஸாகவே அந்த ஹப் டீயாக இருக்கணும் இதுவாக இருக்கணும் அதுவாக இருக்கணும்னு அதுக்கு அந்த லைஃப் ஸ்டைலையும் அவங்க ஒன்ஸ் மனசு வச்சுட்டாங்கன்னு மாத்திருவாங்க அவங்களோட ஓல்டு ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் அப்படி இப்படி தூக்கி போட்டுருவாங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு அப்படி அந்த மாதிரி ஒன்று உண்டு இப்போ முருங்கை இலை வந்து அதுக்கு ஒரு கசப்பு தன்மை உண்டு உண்மையை நான் சொல்லிடுறேன் உண்டு அவங்களுக்கு அது பர்க்குலேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அந்த கசப்பு இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த்னா அவங்க அந்த அந்த நாக்கில் அதை மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே இப்போ என்னென்னா இது எதுக்காக இந்த தண்ணி நான் சுட வைக்கிறேன்னா அந்த க்ரீன் கலர் போகாம அது ஒரு மாதிரி ஒரு அழகா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நான் சூடு வச்சுக்கிறேன் ஓகே தண்ணியில சுட 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 ஆனது அந்த கடாயில என்ன பண்ணுவேன் இந்த முருங்கை இலையை அப்படி போட்டு அப்புறம் அதை எடுக்கணும் ஓகே சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் தான் அது இருக்கணும் இது சூடாகிறதுக்குள்ள அந்த இடிக்கிறது எடுங்க ஓகே நான் சொல்றதெல்லாம் எடுத்து கொடுங்க ஓகே ஏலக்காவை கொடுங்க இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் மசாலா டீ மாதிரியா ரொம்பமா ஓகே எத்தனை ஏலக்காய் எடுத்துருக்கோம் பத்து ஏலக்காய் ஓகே இப்போ அந்த இஞ்சியை கொடுங்க ஜென்ரலாக வந்து இஞ்சி டீ ஏலக்காய் டீ இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஏலக்காய் அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க ஸோ இதில் இவ்வளோ ஏலக்காய் சேர்த்துருக்குமே திஸ் இஸ் குட் ஃபார் த்ரீ ஆர் ஃபோர் பீப்புள் ஆ ஓகே ஓகே 
நல்லா இடித்து யூஸ்வலாக இஞ்சி டீக்கெல்லாம் நம்ம மசாலா டீக்கெல்லாம் இடிச்சுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கலாம் முருங்கை இலை ஒரு பக்கம் இருக்கு வாட் இஸ் திஸ் அது வந்து எலி எலுமிச்ச மரத்தோட இலை எலுமிச்ச இலை ஸ்மெல்ஸ் கிரேட்ல நைஸ் ஓகே பொதுவாக இந்த தீத்தூள் விளம்பரத்தில் தான் காமிக்குவாங்க இந்த மாதிரி எலுமிச்ச இலைகள் அப்புறம் இதெல்லாம் சேர்த்து நாங்கள் வந்து டீத்தூள் தயாரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நேச்சுரலாக நம்ம வீடுகள்லே இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம்னு நினைக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஓகே அதாவது முருங்கை இலையில் வந்துட்டு நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது விட்டமின் ஏ சி இ அப்புறம் பயங்கர வெரி குட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க கீரையாக அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதவிடாய் பெண்களுக்கு பிரச்சனை முருங்கைக்கீரை <laughs> போட்டு இதுகள் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஜென்ரலா வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னாலே ஸ்ட்ரைட்டா போய் பால் தேயில போட்டு தீ போடுவோம் பட் உங்க கெஸ்ட நீங்க சர்பிரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான டீ கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் சே அவங்க வீட்டுக்கு போனோம்ப்பா சேமையா ஒரு டீ கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லலாமா சொல்லலாம் ரெடி ரெடி எல்லாம் தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஓகே ஸோ இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோமா ஆப்சல்யூட்லி ஆ இப்போ அடுப்பை நிறுத்திடலாம் ஓகே நான் கூட விட்ட மினிட்ஸ் ஓகே முருங்கைக்கீரை டீயா எப்படியும் போடுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ இந்த கருப்பட்டியை இதில் கருப்பட்டி ஒரு வெள்ளம் எது வேணா சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் ஓகே சேர்க்கலாம் சர்க்கரையை விட இஸ் ரியலி குட் குட் நானும் என்னமோ நினச்சேன் பட் அதை யூஸ் பண்ண அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஏ ஐயா ஏன்னா நானும் முதல்ல கொஞ்சம் ஐயோ இந்த கருப்பட்டியெல்லாம் போட்டு என்னடா அது ஒரு சர்க்கரையை போட்டு முடிச்சு வேலையை முடிச்சா போருண்டான்னு நினச்சோம் பட் ரியலி நமக்கு டேஸ்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் வராத வரைக்கும் நம்ம என்னத்துக்கு கவலை பண்ணோம் அது சக்கரையா இருந்தா என்ன கருப்பட்டியா இருந்தா என்ன அண்ட் இட்ஸ் ஓ ஹேப்பன்ஸ் தட் எஃபெக்டும் கொடுக்குது அப்படியே ஊத்தி வடி கட்டிடலாமா கொள்ளாதுன்றதுக்காக தான் கருப்பட்டி 
ஏன்னா இதில் போட்டுட்டு கருப்பட்டியை போட்டுட்டு பண்ணினாக்கா இட் இஸ் டஃப் டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஸோ வேலியூ வெயிட்டிங் டு டேஸ்ட் த டீ நான் டீ குடிச்சே ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு இப்போது ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த முருங்க இலை டீ இஸ் ரெட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அழகான டீ பாட் பார்க்கும்போது சின்ன வயசில் படித்த ரைம்ஸ் ஞாபகம் வருது ஐம் த லிட்டில் டீ பாட் அப்படின்னு ஓகே ஸோ த டீ இஸ் ரெடி சூப்பர் ஸோ முருங்க இலை டீ அவ்வளோ ஆரோக்கியமான டீ எப்படி செய்யலாங்கிற ஒரு சின்ன செய்முறை விளக்கம் உங்களுக்காக செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும் அம்மியில் ஏலக்காய் இஞ்சி சேர்த்து இடித்துக் கொள்ளவும் பிறகு அதில் எலுமிச்ச இலை சேர்த்து தனியே இடித்துக் கொள்ளவும் கொதித்த தண்ணீரில் இடித்த ஏலக்காய் இஞ்சி எலும்பிச்ச இலை முருங்கைக்கீரை சேர்த்து வேக விடவும் பாத்திரத்தில் கருப்பட்டி மற்றும் வேக வைத்த கலவையை வடிகட்டி எடுத்து பருகினால் புதுமையான முருங்க இலை டீ தயார் பியூட்டிஃபுல் அந்த கிளாஸில் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது நல்ல மனமாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுவையாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எஸ் சூப்பர் நான் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் லெட் மீ டேஸ்ட் அந்த கருப்பட்டி வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸாக இல்லை பட் அந்த முருங்கி இலையோட அந்த சாரெலாம் இறங்கிடுச்சு ஏலக்காய் ஜி இஞ்ச இஞ்சி எல்லாமே அதாவது டீ ஃப்ரீக்ஸ் இருப்பீங்க அப்படின்னா நோனும் எனக்கு பால் டீ மட்டும் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கூட இந்த டீ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு அந்த டீயோட ஃபீல் இருக்குது டீ குடித்தா ஒரு ஃபீல் இருக்கும் தெரியுமா அது அப்படியே இருக்குது என் முருங்கை இலையோட ஃப்ளேவர்னால் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஓவராக தெரியல அண்ட் நம்ம அந்த போட்டிருந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா தெரியுது இன்ஃபேக்ட் நம்ம பாலே சேர்க்கல அந்த லெமனோட ஃப்ளேவரோட சேர்ந்த மசாலாஸ் அண்ட் அந்த அந்த முருங்கை இலை இது எல்லாமே சேர்ந்து அமேசிங்காக இருக்குது ஒரு ஒர்க் சில பேர் வந்து டீல வந்து தேன் விட்டுக்கிறாங்க ஆமா ப்ராப்ளம் வித் தட் இஸ் விச் தட் இஸ் குட் انا ப்ராப்ளம் என்னன்னா ரொம்ப சூடு தண்ணி தேன்ல பட்டுச்சுனா தேனோட குணம் எல்லாம் செத்து போய்டும் ஆஹா தட்ஸ் தி ப்ராப்ளம் அன்ஃபோர்ச்சுனேட்லி நிறைய பேர் சூடு சூடு விட்டுக்கறாங்க அப்ப நான் கூட நினைச்சேன் இது தெரிஞ்ச அப்புறம் நான் கூட நினைச்சேன் என்னதுக்காக விட்டுக்கறாங்க யூஸே கிடையாது அப்படினு சொல்லிட்டேன் நன்றிக்கு <laughs> அஞ்சலிப்பட்டி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் சிறப்புக்குரிய நைவேத்தியம் பகுதியில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய நைவேத்தியம் பகுதியில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தோடு நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இருந்து இதை கேட்குறீங்க இன்றைக்கி சனி பகவான் பற்றி ஏதோ சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நேற்றியே சொன்னாங்களே இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னா சனீஸ்வர பகவானுடைய அருள் அப்படிங்கிறது மிக பெருசு ஆனால் அவருடைய பார்வையில் வக்கரமான பார்வை உக்கரமான பார்வை இப்படிலாம் நிறைய உண்டு சரி இதிலிருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு நிவர்த்தி கிடைக்கணும் அல்லது நமக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னா என்னங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல இந்த கோள்கள் மேலே வச்சிருக்கிற அச்சத்தை நாம் விளக்கணும் எப்படி அச்சத்தை விளக்குறதுனா என்ன மாதிரி அப்படின்னா அதுக்கு நல்ல உதாரணம் ஞான சம்பந்தர் ஞான சம்பந்தரை வந்து அறியாதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் ஞான சம்பந்தரை நல்லா தெரியும் இளமையிலேயே ஞானம் பெற்றவர் மூன்று வயதிலேயே இறைவனது அருள் முழுவதையும் பெற்று சிவபெருமானினாலும் தாயாரினாலும் தன் குழந்தையா அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஞானப்பால் உண்ட அற்புதமான ஞானமூர்த்தி 
சீர்காழியிலே அவதாரம் செய்த அற்புத ஞான புருஷர் அந்த ஞான சம்பந்த பெருமான் அப்பர் பெருமானோடு சேர்ந்து திருமறைக்காடு அப்படிங்கிற திருத்தலம் இன்னைக்கு அதுக்கு வேதாரண்யம்னு பேர் அந்த வேதாரண்யம் திருத்தலத்திலே கதவு அடைக்கவும் கதவு திறக்கவுமாக இருவரும் பாடி அங்கே பல தொண்டுகள் செய்து தங்கியிருந்த காலத்தில் மதுரையில் சமணர்களை வாதிலே வெல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் சைவத்தை மீண்டும் தழைக்க செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் மங்கையர்கரசி தேவியார் இந்த ஞான சம்பந்தரை அழைச்சிட்டு வர சொல்கிறார் அங்கே இருக்கிற போது இந்த அழைப்பு ஞான சம்பந்தருக்கு வருகிறது மதுரைக்கு கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு இந்த வரலாறு பலரும் அறிந்திருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்போ வாங்க அப்படின்னு உடனே ஞான சம்பந்தர் கிளம்புறார் ஒரு குழந்த ஒரு வீட்டிலேருந்து கிளம்புது அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தானே கிளம்புவாங்க இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இப்போல்லாம் அதெல்லாம் யாருங்க வாங்குறா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி தான் கிளம்பணும் இவர் கிளம்பும் போது அப்பர் பெரியவர் இல்லையா அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் மதுரைக்கு போகிறேன் மங்கேற்கரசி தேவியார் அழைப்பு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் வாங்கிறதுக்காக போகிறார் அப்போ அப்பர் பெருமான் சொல்கிறாரு சம்பந்த பெருமானே இப்போ நாளும் கோலும் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருக்கே இப்போ போகணுமா அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு குழந்தை தானே அவர் பெரியவர் சொல்கிறாரே அவர் சொல்கிறதுக்கு என்ன பதில் இவர் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல நான் போகலை நீங்கள் இருந்துடுறேன் அப்படின்னாரா இல்லை சில சமயங்களில் குழந்தைங்க நமக்கு தைரியத்தை ஊட்டும் பரவாயில்லப்பா வாப்பா போகலாம் பரவாயில்லப்பா வாங்கப்பா செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞான சம்பந்தர் இப்போது அப்பருக்கு தைரியம் கொடுக்குறார் என்ன தைரியம் கொடுத்தார் என்ன சொல்லிட்டு கிளம்புனார் நாளைக்கு பார்க்கலாமா நாளைக்கு இந்த கிரகங்களுக்கு நமக்கு இந்த பயம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு ஞான சம்பந்தர் ஏதோ ஒரு வழி நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் என்ன வழின்னு நாளைக்கு சொல்கிறேன் நாளை உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிற வர உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் குறி விடைபெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம் எஸ் இல்லத்தரசி ஏழு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் அதாவது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து சமையலில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சின்னவங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு வயசுக்காரவங்க இல்லை ஃபிஃப்த்து ஃபைவ் இயர்ஸு சிக்ஸ் இயர்ஸ் குட்டி குட்டி பசங்களாம் சமைக்கிறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்தே பயங்கரமாக சமையல் கலை மேலே ஆர்வம் இருந்த ஒருத்தர் இங்கே வரப்போகிறாங்க செக்மெண்ட் தான் இல்லத்தரசிகள் செக்மெண்ட் பட் இவங்க இல்லத்தரசி கிடையாது காலேஜ் இப்போ தான் முடிச்சுட்டு நம்ம அஞ்சரப்பேட்டிக்கு வந்திருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் ஹாரி டா டு த ஷோ ஹலோ டாலிங் வெல்கம் டு ஷோ தேங்க் யூ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்திருக்கீங்களே என்ன சமைக்க போகிறோம் நான் வந்துட்டு வெஜிடபிள் போகா வெஜிடபிள் போகானா இது எப்படி பிரியாணி மாதிரியா லைக் பிரியாணி மாதிரி தான் ஓகே போகா வச்சு பிரியாணி அந்த மசாலாலாம் போட்டு பிரியாணி மாதிரி தவாலே பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா போகா வந்துட்டு நம்ம அவல் வந்துட்டு குக்கரில் பண்ணால் அது ரொம்ப மேஷி ஆகிடும் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நான் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் பிரமாதம் ஸோ வெஜிடபிள் போகா பார்க்க போகிறோம் அது தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் தேவையான பொருட்கள் அவல் ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி இரண்டு பீன்ஸ் அரை கப் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று குடைமிளகாய் ஒன்று கேரட் ஒன்று பட்டாணி அரை கப் மிளகாய்த்தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி கரம் மசாலா ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் அரை தேக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கொஞ்சம் கேரட் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி கேப்சிகம் பீன்ஸு இப்படி பல வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஹெல்தியாக இருக்கணும் இல்லை ரமாதம் எப்படி காலேஜ் படிக்கும் போது சமையல் ஆர்வம் நான் ஸ்கூல்லேருந்தே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டில் நான் ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே பண்ணுவேன் ஸோ சின்ன சின்ன ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்து இப்போது இது வரைக்கும் பண்ணுறேன் பிரியாணி லெவலுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டீங்க நீங்கள் பண்ண ஃபஸ்ட்டு டிஷ் என்னது பக்கோடா நல்லா வந்துதா ஆ சமையா வந்தது அது என்னென்னா நார்மலாக நம்ம பண்ணுற பக்கோடா மாதிரிலாம் இல்லை அது எனக்கு அப்போது அவ்வளோ தெரியாது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஸோ இருக்கிற எல்லாமாவும் போட்டு நான் பக்கோடா பண்ணுறேன் குட்டா எல்லாமாவும் போட்டு பக்கோடா பண்ணி நல்லா வேறு அரிசி மாவு ஆக்சுவலாக கடலை மாவு தான் போடுவாங்க நான் கோதுமை மாவு போட்டு ஓகே 
அது நிஜமா நல்லா வந்து தான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் மேபி உங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்தனால நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிருப்பாங்க போல இல்ல என் कजिन्स த என் कजिन्स இருக்கும்போது நான் பண்ணுவேன் एक्चुअली ஓகே எங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நான் அவ்ளோ பண்ண மாட்டேன் ஏனா அவங்க வந்துட்டு விட மாட்டாங்க அது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு வேலைய ஐடோன்னு நீ பண்ணா வந்துட்டு வேலை ಜಾஸ்தி ஆயிடும் சோ कजिन्स இருக்கும்போது நான் कजिन्स எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுவேன் ஓ எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணீங்க பக்கோடா நல்ல விஷயம் சோ இப்போ உங்க कजिन्स கிட்ட எல்லாம் சொன்னீங்களா அஞ்சிர பெட்டி வர போறேன்னு யா என்ன சொன்னாங்க ம் நல்லா பண்ண வீட்ல சொதப்புற மாதிரி பண்ணாம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிடுவா உங்களுக்கு தெரியுமா உண்மை வளரிட்டீங்க வீட்ல சொதப்புற மாதிரி பண்ணா அது எப்படினா ஒருத்தங்க பண்றாங்கனா ஃபுல்லா யாரும் பாராட்டற மாட்டாங்கல நீ சொதப்புற அப்படி அப்படி சொல்லி நம்ம என்கரேஜ் பண்றாங்க இன்னும் பெட்டரா பண்ணி இன்னும் பெட்டரா அந்த மாதிரி தான் பெஸ்ட் சப்போர்ட் என்னோட कजिन्स தான் என்னோட பேரண்ட்ஸ் கப்புற என்னோட कजिन्स தான் அடடடடா ஓகே சோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இல்லையா அப்புறம் நம்ம டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாமா சோ நம்ம எடுத்து இருக்கிற போஹாக்கு எவ்வளவு வெங்காயம் எவ்வளவு தக்காளி நான் வந்து இதல ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிருக்கேன் சின்னதா ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு கப் போஹாக்கு சூப்பர் சோ நம்ம वेजिटेबल्स எல்லாம் வேற ஆட் பண்றோம்ல சோ அது குவாண்டிட்டி ಜಾಸ್ತಿ ஆகும் ஓகே சோ என்னென்ன वेजिटेबल्स சேர்த்துறோம் ஒன்ஸ் நீங்க சொல்லிடுங்க பீன்ஸ் பொட்டேட்டோ பீஸ் கேப்சிகம் அதுக்கு அப்புறம் கேரட் சோ இத்தனை वेजिटेबल्स எல்லாம் எடுத்து இருக்கீங்க அப்புறம் நம்ம salt ஆட் பண்ணிரலாம் ஓகே சேக்கவா என்ன கொஞ்சம் அடுத்துடா அடுத்து நம்ம वेजिटेबल्स ஒன்னா ऐड பண்ண ஆரம்பிச்சோம் எல்லாமே இப்போ ऐड பண்ணிரலாமா ஃபர்ஸ்ட் இது சேக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பொட்டேட்டோஸ் இது வந்து வேக வைக்கல நார்மல் பொட்டேட்டோ நார்மல் பொட்டேட்டோஸ் தான் ஓகே ஏனா அது oil ல போட்டு பண்ணா கொஞ்சம் கிரஞ்சியா இருக்கு ஏனா அவல் கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா இருக்கு இதெல்லாம் கிரஞ்சினஸ் ஃபைன் ஃபைன் சூப்பர் ஆ பீன்ஸ் ம் அடுத்துடா அட்டாணி கேரட் then capsicum capsicum vandittu seekrama vandittu cook aidum so namma last la add panikalam okay kedathada or rainbow biryani mari panichirukinga bayangara colorful ah red orange green white ella colorum irukku hmm enga veetla nadaya kutties irukanga la so avangalukku la ipdi panna pidikum okay enoda sisters chinna chinna sisters la irukanga okay so indha biryani elai vandu poduna eduthiralama adoda vaasana vandu ah illa namma final la serve pandrathukku munadi eduthiralam okay super சோ உங்க அம்மா வந்து பயங்கரமா திட்டிருபாங்கல நீங்க கிச்சன் குள்ள போறும்போது நிறையா திட்டிருபாங்கல என்ன பண்ணி வச்சிருக்க அப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்கல சோ உங்க அம்மாக்கு ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க வந்திருக்கீங்க அஞ்சரை பெட்டில சமைக்கிறீங்க சொல்லுங்க உங்க அம்மா கிட்ட மா சி நான் கிச்சன்ல வர இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஷோல வந்து நான் சமைக்கிறேன் சோ பாத்துக்கோ என்னோட குக்கிங் டாலன்ட் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுக்கோங்க சும்மா கிடையாது அஞ்சரை பெட்டில வந்து சமைச்சா என்னாலயே முடியுமா சி ஐ கேன் ஆல்சோ ராக் தி கிச்சன் கலக்கிற கலக்கிற போ அப்ப உங்க அம்மாக்கு வந்து இனிமே தொல்லையே கிடையாது கிச்சன் சாவிய கையில ஒப்படைச்சிட்டு போக போறாங்க இனிமே அவ்வளவு சீக்கிரம் அது பண்ண மாட்டாங்களே அதுதான் அங்க ப்ராப்ளம் சோ கிச்சன் வந்து அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஓகே சோ நம்ம காரம் धनिया தூள் गरम मसाला मसाला அதலாம் போட்டுலமா காரம் வேணா நீங்க பச்சை மிளகாய் கூட ऐड பண்ணிக்கலாம் ஓகே गरम मसाला इधर மிளகாய் தூள் இல்லனா பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணா காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் காரத்தை மஞ்சள் தூள் அது நல்லா ஃப்ரை ஆனா நமக்கு வந்துட்டு போக வந்துட்டு ஒரு 5 to 10 मिनिट्स வந்துட்டு ஊறுனா போதும் அது ரொம்ப ஊறுனா அப்புறம் ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் குழஞ்சி போயிடும் ஓகே அதனால போ இதோட சேர்த்து mix பண்ணும்போது தண்ணி ஊத்தி வேக வைக்கணுமா ஆ தண்ணி எல்லாம் ஊத்த வேணாம் தண்ணி எல்லாம் ஊத்துனா வந்துட்டு அது இதாயிடும் நம்ம தண்ணில தான் ஊற வச்சிருக்கோம் சோ அதுவே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் ஓகே சோ நல்லா வதங்கியாச்சு அடுத்து போ ஆட் பண்ணிடலாம் maximum water remove பண்ணிட்டு போட்டா கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகும். ஓகே. ரைஸ் பதிலா இது யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே. கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு டின்னர் கூட பண்ணிக்கலாம் இது. போஹா. வெறும் वेजिटेबल्स வெச்சு தான் பண்ணனும்னு கிடையாது. நீங்க நார்மலா தாளிச்சு போட்டுட்டு தேங்காய் துருவி ஃப்ரை பண்ணிட்டு இந்த போஹாவை அப்படியே போடலாம். எப்படி இந்த ரெசிபிஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சீங்க? இதெல்லாம் வந்துட்டு எங்க அம்மா பண்ணுவாங்க. எங்க பாட்டி சொல்லி கொடுத்தது இதெல்லாம் எங்க அம்மாக்கு. பாட்டி ரெசிபிதா. இதே வந்துட்டு எப்படினா அவல்ல வந்துட்டு லெமன் சாதம் பண்ணுவோம்ல. ஆமா. சாதத்துக்கு பதிலா நம்ம போஹா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இது மாதிரி ரைஸ்க்கு சப்ஸ்டிட்யூட்டா நம்ம போஹா நிறைய இதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரமாதம். இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில இந்த மாதிரி ஹெல்தியா சாப்பிடணும்ன்ற விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு. நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோ
இசை முறை அவளை தண்ணீரில் அலசி வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் வெங்காயம் தக்காளி உப்பு உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் பட்டாணி கேரட் குடைமிளகாய் சேர்த்து வதக்கிய பின் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் சேர்த்து பின்பு ஊற வைத்து வடிகட்டிய அவள் உப்பு சேர்த்து கிளறி பரிமாறினால் தயார் வணக்கம் மறக்கப்பட்ட மருத்துவம் பகுதியில் நான் டாக்டர் அமுதா தாமோதரன் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் நோய்க்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி மருத்துவம் செய்வதோ நல்ல மருத்துவர்களுடைய கடமை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான தோல் நோயும் அதற்கான ஒரே மருத்துவம் என்னவாக இருக்கும் அது மறக்கப்பட்ட நம்முடைய மருத்துவத்தில் அது என்ன மருந்தாக இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன நோய் சோரியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காலாஞ்சகப்படை இன்று அதிகமாக உலக அளவில் நம்ம அதை பார்க்க முடியுது நிறைய பேஷண்ட் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இந்த சோரியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தோல் நோய் என்று சொல்ல முக்கியமாக அவர்களுக்கு அதிகப்படியான இந்த ஸ்கின்ல ஒரு அலர்ஜி காணப்படும் அதில் வந்து ஸ்கேலிங் செதில்கள் வர ஆரம்பிக்கும் சில நேரத்தில் நீர் வர ஆரம்பிக்கும் சில நேரத்தில் பிளட் கூட வர ஆரம்பிக்கும் உடல் முழுவதும் காணப்படும் நியூ பார்ன் பேபியில இருந்து எண்பது வயது வரை பெரியவர்கள் நம்ம இந்த நோய்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா முக்கியமாக ஆட்டோ இம்யூனியோ டிசார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய உடம்புல உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதனால தான் இது முக்கியமாக வருது ஸோ இந்த நோயில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் இதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நீங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் அதே போல் மன அழுத்தம் இருக்கும் வேணாலும் அதிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே சுவரசிஸ் வருவதில்லை யார் அதிகமாக முன்கோபம் அதிகமாக மன அழுத்தம் அதிகப்படியாக கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பது அதிகப்படியாக யோசிப்பது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்கள் பெண்களுக்கு இது அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு அதே போல குழந்தைங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அழுதுட்டு இருக்க குழந்தை அதிகமாக வந்து கோபப்படுற குழந்தைங்களுக்கும் இது இந்த சோரேசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்கின் நோய் வந்துட்டு இருக்கு எதுவாக இருந்தாலும் நம்முடைய ஒரே இது ஒரே மருத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்பாலை தான் வெட்பாலை பிளான்ட்டை பாருங்க சுவரசிஸ் நோயினால பாதிக்கப்படுகிற அனைவருக்கும் பாதிக்கப்பட்டு அதில் கஷ்டப்பட்டு இருக்க அனைவருக்கும் ஒரு மிக சிறந்த மருந்து இது தான் ஏன்னா இதில் வந்து அலோபத்தியில் இதில் எந்த மருத்துவமே கிடையாது அலோபத்தியில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டீராய்டு ஆயின்மெண்ட்டு ஸ்டீராய் டேப்லெட் எதுவாக இருந்தாலும் அது அந்த டைமுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸுக்கு உங்களுக்கு வலி இல்லாமல் இச்சிங் இல்லாமல் இருக்கும் மறுபடியும் வர ஆரம்பித்து விடும் சில பேருக்கு ஆல் ஓவர் பாடி இருக்கும் சில பேருக்கு ஸ்கலப்பில் மட்டும் தலையில் மாத்திரம் சுரேசிஸ் காணப்படும் சில பேருக்கு பிளான்ட் ஆர் சுரேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உள்ளங்கை உள்ளங்கால மட்டும் அதிகம் காணப்படும் சின்ன பிம்பிள்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு பெரிய பெரிய படையாக மாறிட்டு இருக்க இந்த சோரேசிஸ்க்கு ஒரு மிக சிறந்த மருந்து தான் வெட்பாலை ஸோ நிறைய பேர் இந்த விஷயமா நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த பிளான்ட்டை வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் எங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்பாங்க அதுக்காக தான் நான் ஃப்ளவரோட இன்னைக்கு நான் அந்த பிளான்ட் அவங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளான்ட் தான் மிக எளிதாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த வெள்ளத்தரில் இந்த ஃப்ளவர் காணப்படும் இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இதில் உள்ள இந்த லீவ்ஸை தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் எண்ணெயும் இந்த இலை மாத்திரம்தான் இதுக்கு எந்த ஒரு நம்ம வந்து இதை அடுப்பில் கொண்டு வைக்க போகிறது இல்லை சன்லைட் மாத்திரம் இதுக்கு போதும் என்ன இருக்குது இந்த லீவ்ஸ்லன்னு பார்த்துக்கலாம் இதனுடைய இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் ரைட்டியா டிங்டோரியா என்று சொல்லக்கூடியது இதில் உள்ள ரைட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய ஆள்கள் ஆகிடும் அதே நேரத்தில் பீட்டா சைட்டோஸ்டிரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃப்ளேவர் ஆயிடுச்சு இதுதான் சூரஜ் நோயை குணமாக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மூலிகை என்று சொல்லலாம் பன்னெண்டு வருடம் பதினைந்து வருடம் இருபது வருடம் உள்ள சூரஜ் கூட இந்த மூலிகையில் குணமாக்க முடியும் குணமாக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு வாங்க அலோபத்தியில் உள்ளக்கூடிய ஆங்கில மருத்துவத்தில் உள்ளக்கூடிய அந்த சைட்டோஸ்டிரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டீராய்டு இதில் இயற்கையாகவே நமக்கு அமைஞ்சு காணப்படுது எப்படி ரெடி பண்ணுறது முதல் லீப்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு தேவையான தேங்காய் எண்ணெயில் இதை ஊற வைங்க ஊற வச்சு சன்லைட்டை நல்லா வச்சிட வேண்டியதான் இந்த சன்லைட் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியதான் மிக எளிதாகவும் இலவசமாகவும் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது ஒன்று முதல் நாள் எந்த ஒரு கலர் சேஞ்சும் காணப்படாது இரண்டாவது நாள் லைட்டாக க்ரீன் கலரில் காணப்படும் மூன்றாவது நாள் ஒரு பிங்க் கலரில் காணப்படும் நான்காவது நாள் இந்த மாதிரி ஒரு டார்க் பர்பிள் கலரில் உங்களுக்கு ஒரு வெட்பாலை தைலம் ரெடி ஆயிரும் இந்த வெட்பாலை தைலத்தை நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணிட்டு வரலாம் அதே நேரத்தில் அதிகப்படியான எங்களுக்கு எரிச்சல் காணப்படுது எங்களுக்கு அதிகப்படியான ஸ்கேலிங் கூட்டிகிட்டு இ
ஹோப் நல்லா வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா நல்லா வந்திருக்கும் டார்லிங் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஹாட் ஸோ எப்படி டேஸ்டாக இருக்க போகுதுன்னு தெரியல லெட் மீ சி செம்ம எக்ஸலண்டா இருக்கு டார்லிங் அவங்க பேசே மாறிச்சு அது சூடுனாலேயா இல்லை சால்ட் கம்மியா இருக்கு எனக்கு கரெக்டா தெரியல சால்ட் சீரியஸ்லி சீரியஸ்லி ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு அதாவது நம்ம ரைஸ்ல செஞ்ச பிரியாணி ஒரு டேஸ்ட் போகால செஞ்சது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி ரைஸ்ல செஞ்ச மாதிரியே செம்ம டேஸ்டியா இருக்கு அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா நல்லா சேர்ந்து செம்மையா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்க குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணல எதுவுமே யூஸ் பண்ணலாம் குக்கர் யூஸ் பண்ணா அது குழஞ்சிடும் இல்ல ரைஸ் மாதிரி கிடையாதுல போகா ஜஸ்ட் நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வச்சேன் அதுவே சாஃப்டா இருக்கு உங்க அம்மா பேர் என்ன ரேவதி ரேவதி ஆண்டி பாருங்க உங்க பொண்ணு எவ்வளவு அசத்தலா சமைச்சிருக்காங்கன்னு இனிமே உங்க பொண்ணு கிட்ட அப்படி சொல்லுவீங்களா கிச்சனுக்கு வந்தா சரிமான்ட்டு ஜாலியா விட்டுட்டு போய் வேலையை பாப்பீங்களா அதை விட்டுட்டு சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது செம்ம டேலண்டடான கேர்ள் உங்க டாட்டர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டார்லிங் செம்மையா சமைச்சு அஸ்தத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு டின்னர் வந்து எங்களுக்கு இதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஹலோ வணக்கம் ஹர்ச் அண்ட் கார்ட் வழங்கும் அஞ்சலி பெட்டியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாரம்பரிய உணவு ஸ்பெஷல் பாரம்பரிய உணவில் நம்ம அரிசி வகைகளை நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன அரிசி என்ன டிஷ்ன்றத அரிசி அரசிக்கிட்டே கேட்போம் வணக்கம் வணக்கம் என்ன சமைக்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூங்கார்ன்ற ஒரு அரிசியை வந்து நம்ம சமைக்க போகிறோம் பூங்கார் ஆமாம் இந்த பூங்கார் அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னொரு காலத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசியில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி வச்சு கொடுப்பாங்க எதுக்கு கஞ்சி வச்சு கொடுப்பாங்கன்னா நார்மல் டெலிவரிக்காக கஞ்சி வச்சு கொடுப்பாங்க இந்த அரிசியில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கம்மிங் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து எப்படி ஈஸியாக ஒரு டிஷ்ஷு பண்ணலான்றதுக்காக ஒரு குழிப்பணியாரம் கார குழிப்பணியாரம் இப்போ ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் வந்து பசங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபனில் ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை ஈவினிங் வரும்போது ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ அடுத்த ஜெனரேஷன் இந்த நம்மளோட பாரம்பரியத்தை பற்றி கற்றுக்கணுன்றதுக்காக இப்போ ஒரு டிஷ்ஷு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த அரிசியை பற்றி ஒரு அழகான விளக்கமே கொடுத்தீங்க ஆமாம் இப்போ பணியாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ன கொஞ்சம் என்ன இப்போ தாளிப்புக்கு தேவையானதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மா பேட்டரை வந்து நீங்கள் தோசைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மாவாகவே நம்ம ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் தோசைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த மாவில் உளுந்து இருக்குது அவல் இருக்குது பூங்கார அரிசி இருக்குது கொஞ்சம் வெந்தயம் இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரு அரை கிலோ அரிசி எடுக்கிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம இல்லை மூணு கப்பு அரிசிக்கு ஒரு கப்பு அவல் ஒரு கப்பு வந்து உளுந்து உளுந்து அண்ட் வெந்தயம் கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சமாக போட்டால் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் தாலிப்புக்கு போட்டுக்கலாம் கடுகு ஸோ இந்த மாவு கூட இந்த தாலிப்பை நம்ம ஆட் பண்ணி தான் நம்ம ஆட் பண்ணுங்கள் போட போகிறோம் கடுப்பு பிள்ளை அண்ட் கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாம் வந்து அந்த கிரன்ச்சியஸ் கொடுக்கும் ஆமாம் காரப்பணியாரம் அப்படின்னும் போது சாப்பிடும் போது இந்த பருப்புலாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா முக்கியமானது கருவேப்பில்லை நிறையவே போட்டிங்க நீங்கள் பார்த்தேன் நான் அது நல்லா நல்லாயிருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவர் எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டுத்தையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காயம் போதும் போதும் தேங்காய் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் தேங்காய் பணியாரத்துக்கு தேவையான பக்குவத்தில் மாவும் நம்ம தயார் பண்ணியாச்சு கார பணியாரம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இதில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா அண்ட் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இதில் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் பட் இந்த அரிசியில் இந்த மாவில் இந்த பணியார டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம சமைச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் பணியார சட்டி ரெடியாக இருக்குது என்ன விடணும் இல்லையா ஓகே பணியார சட்டியில் நம்ம எண்ணெயும் வந்து ஊற்றியாச்சு இப்போ பணியாரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போது அந்த காலத்தில் சமைக்கும் போது எண்ணெய்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியத்துவம் கொடுத்துப்பாங்க ஏன்னா மீன் குழம்பு அப்படின்னா நல்லெண்ணெயில் வச்சா நல்லாயிருக்கும் கோழி குழம்புனா நல்லெண்ணெயில் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இந்த பணியாரத்துக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லையா கோகனட் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆ தேங்காய் தேங்காய் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஆஹா
பனியாரம் ரொம்ப அருமையாகவே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பனியாரம் அப்படின்னு சொல்கிறது பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மருத்துவ குணம் உள்ள பூங்கார் அரிசியை வச்சு ஒரு கார பணியாரம் வந்து தயார் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கார பணியாரத்தை நீங்கள் எடுத்துலாம் கொடுக்க வேணாம் நானே எடுத்து சாப்பிடுவேன் ஏன்னா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பணியாரம்ன்றது என்னுடைய ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹா அப்படியே சுட சுட இந்த பணியார சட்டிலேருந்து எடுத்தாச்சு ம் ஆஹா ஆக்சுவலாக இந்த மாவு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அரைச்சி வைக்கணும் இப்போ பணியாரத்துக்கு இதில் நம்ம இட்லி தோசைக்கு அரைக்கிற மாதிரி தான் நைட்டு அரைச்சிட்டு மார்னிங் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த கரெக்டாக நம்ம தோசை மாவுலாம் இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் அந்த புளிப்பு தன்மை வந்து சாப்பிடும் போது இருக்குது கண்டிப்பாக கரெக்டான புளிப்பாக இருக்குது அண்ட் அரிசி வந்து இப்போது நம்ம பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த கலரில் இருக்குது அண்ட் நம்ம சமைக்கும் போது இந்த கலராக இருக்குது ஆனால் சத்து இந்த அரிசியில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்துட்டு வேற லெவலாக ஒரு சத்து வந்து இருக்குது அண்ட் இது வந்து பெண்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ சுகர் டிஷ்ஷாகவும் செய்யலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோசை இட்லி கஞ்சி வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் வந்து சொன்னது வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இப்போ இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக்லாம் நிறைய ஆரம்பிச்சுட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ்லாம் நம்ம பாட்டிங்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினாறு குழந்தை இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கே வந்து ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக்கில் தான் பார்க்குறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரிசியோட மெயின் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக பிரசவத்துக்கு தான் இந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற அந்த சிஸ்டெலாம் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த அரிசி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக சொல்லி ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்துட்டு குழந்தைகள்லாம் ஒரு டசன் இருப்பாங்க ஆமாம் இப்போலாம் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தைகள்றதே வந்து கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இந்த அரிசியெல்லாம் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்றத அக்கா அஞ்சரைப்பட்டி மூலியமாக ரொம்ப அழகாகவே சொல்லிட்டாங்க பணியாரம் வேறு லெவலில் இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாத்தையும் காலி பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக பாய் சொல்லிட்டு வந்துடும் நான் இன்றைக்கி தீரியஸ் ஸ்டவ் சதர்ன ஒரு மாதம் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக பீர்க்கங்காய் ஒரு தேங்காய் கறி பண்ண போகிறேன் அந்த டிஷ்ஷோட பேர் பீர்க்கங்காய் தேங்காய் பால் கறி ஸோ அந்த காய்கறியை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த காய்கறியை வச்சு எப்படி பண்ணுறது ஒரு சிம்பிளான ஸ்டைலில் பீர்க்கங்காய் சாம்பார் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன்லாம் இருக்குது இந்த டைமில் இந்த பீர்க்கங்காய் வச்சு வெறும் தேங்காய் பால் வச்சு எப்படி பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த தேங்காய் ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா பார்த்துட்டு வந்துருங்க பீர்க்கங்காய் தேங்காய் பால் கறி தேவையான பொருட்கள் பீர்க்கங்காய் இரண்டு தேங்காய் பால் கால் தேக்கரண்டி இஞ்சி சிறு துண்டு பச்சை மிளகாய் இரண்டு தக்காளி ஒன்று வெங்காயம் ஒன்று மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் தேவையான அளவு கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து கடுகு எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை கொஞ்சம் இஞ்சி போட போகிறோம் பச்சை மிளகாய் போட போகிறோம் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் சாப் பண்ணிடுறேன் சும்மா சின்ன தலை பொடிசா சாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளி போட போகிறோம் எப்படி இஞ்சி போடுறோமோ அதே மாதிரி இஞ்சி ஜூலின் போட்டால் ஜூலின் போடணும் இஞ்சி வந்து பொடிசை கப் பண்ணி போட்டோம்னா அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் பொடிசை கப் பண்ணி போடணும் சரிங்களா கொஞ்சம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வெங்காயம் சும்மா லைட்டாக வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவுமே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மஞ்சள் தூள் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பீர்க்காங்காவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பீர்க்காங்காய் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா அப்படி டாஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த இஞ்சி அந்த பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் அந்த கருவேப்பிலாம் போட்டுருக்கோம்ல இதோட டாஸ் பண்ணும் போது அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு இப்போ இந்த மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு லைட்டாக வதக்கியிருக்கோம் இந்த பீர்க்காங்க குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஸோ இந்த டைமில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த பீர்க்காங்க நல்லா ப்ராப்பராக குக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவுமே போடல இதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி என்ன பண்ணுறேன் இந்த தக்காளி இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சும்மா இது மாதிரி வெஜ்ஜஸ் அதாவது இந்த வெஜ்ஜஸ்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தக்காளியை ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸாக கட் பண்ணுறது தான் வெஜ்ஜஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த தக்காளியை ஜஸ்ட் லைட்டாக கட் பண்
நம்ம இந்த தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு கொதி விட்டு சால்ட் லைட்டை ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம இறக்குனா இந்த பீர்க்காங்க தேங்காய் பால் கறி ரெடி ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஈஸி ப்ரிப்ரேஷன் இது ஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பீர்க்காங்க இந்த தேங்காய் பால் கறி வந்து நீங்கள் எப்படி சாப்பிடலாம் கேட்டிங்கன்னா ஊத்தாப்பா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கிறிஸ்பியான ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சூட்டபுளாக இருக்காது அதாவது நல்லா சாஃப்டாக மெது மெதுன்னு இருக்குது நல்லா இட்லி நல்லா பூ ஆட்டம் இருக்குது அந்த இட்லியோட தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போனேன் சின்ன ஒரு போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த லைட் அந்த எல்லோ ஸ்கலரில் அந்த கலர் அந்த கொதி கொதிக்க லைட்டாக வந்திருக்கு இப்போது இந்த காய் இந்த தேங்காய் அது எல்லாமே ஆட் பண்ணதை அழகாக அந்த போலில் தின்னான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அது அந்த தேங்காய் பால்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுற சொல்லி வச்சு நான் சீக்காக பார்த்துருவாங்க செய்முறை கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும் பின்பு அதனுடன் மஞ்சள் தூள் பீர்க்கங்காய் உப்பு தண்ணீர் தக்காளி தேங்காய் பால் சேர்த்து வேக வைத்துக் கொண்டு இறக்கினால் பீர்க்கங்காய் தேங்காய் பால் கறி தயார் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கான்செப்ட் தான் இது ஸ்டூ மாதிரி தான் ஆனால் அந்த ஸ்டூவில் வந்து தாலிப்பெலாம் போடுவாங்க இந்த ஸ்டூலே வந்து தாலிப்பு எதுவுமே போடாமல் அந்த இஞ்சி அந்த பச்சை மிளகாய் வெறும் அந்த தேங்காய் பால் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போட்டு லைட்டாக குக் பண்ணும்போது அந்த தக்காளி எதுக்காக வேணால் சும்மா லைட்டாக பார்வைக்காக போடுறோம் டேஸ்ட்டுக்காக இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த ஒரு தக்காளி இருக்கலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் இதில் ஒரு காரம் அதெல்லாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஞ்சி அந்த பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் காரம் வேறு எதுவுமே இல்லை வீட்டில் யாராவது ஒரு நான் ஸ்பைசி அதாவது காரம் இல்லாமல் சாப்பிட்ணும் சானா இந்த பவுடர் மசாலா போடாமல் வெறும் வந்து வெஜிடபிள்ஸை பேஸ் பண்ணி சாப்பிட்ணும் சானா அந்த டைமில் இது சாப்பிட்லாம் அஸ்பெஷலி தேங்காய் வந்து இப்படி மென்று சாப்பிட்டா நல்லது சொல்லுவாங்க தேங்காய் தண்ணி தேங்காவோட அந்த பால் சாப்பிட்டா வயிற்றுல நல்லது சொல்லுவாங்கள ஸோ அந்த டைமில் வீட்டில் யாருக்காவது வயிற்றுல இந்த பொண்ணு இந்த சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனை வீட்டில் ரைஸோடு சாப்பிட்லாம் ஊத்தாப்போம் ஆப்போ சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சுவையான ஒரு டிஷ் எடுத்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு இடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷெப் தினா இது ஹர்ஸ் கல் வழங்கும் பஞ்சரை பற்றி சி பாய்